，走了。将军，二十四岁太轻了，这就是命。安全，这个问题的答案可能仅有五分之一的预兆。三亚，我们到了。你确定人在这儿啊？我查到您要找的那个女人，可能是家具院的老板。你谁呀、啊、你、啊？不好意思，你能不能再借我躲一下？上车。谢谢。看什么看？有机会来去院找我，当面感谢。是今日发生一起重大儿童绑架案，被绑架的儿童均为唐城知名人士的子女。马斯克，咱们这是绑的可都是唐城有钱的人吧？卖给白居院老板的女儿，还有谢家，你说他们会不会想花个穷二百要玩就玩大的？对。哎，你们别哭了，今天我过生日都没哭。这个送给你当生日礼物吧。你们能不能借我躲一下？聪哥，我又不会吃人了。聪哥哥，别和我撒娇，快还钱！这卡里的钱您先拿着，剩下的我一定尽快还上。这卡里有多少？二十万！你借我二十万这么久，就真打算只还我二十万？我要五十万，剩下的算利息。我最近手头有点紧，你给我一个月，不不，一个星期。这次你确定？这下次卡就两千块。啊？他妈耍我？怎么会只有两千块呢？我明明带的是二十万呀！聪哥，你让我现在回家去取，我马上给你。你也不用回家去取，我帮你想办法。要你今晚上陪我睡一觉，挣利息，我就不要了，怎么样？好啊。真懂事。但是我要一百万。算什么东西？一百万？今天老子就要在这睡了。和我抢条件啊！啊！啊别动！你你干啥？我最恨别人打我，抱歉。对不起。跪下。先给你。跪下。你满意了吧？不满意。现在才满意。胆子可真大，动了我，你觉得你今晚走出去吗？我的人马上就来了。也完了。别动！住手！谁呀、啊？谢、啊、谢三爷怎么来了？放枪了！不要乱猜，没有人敢伤害。唐城谢家谢家，不知严小姐是谢三爷的女人，得罪了。帮我走一趟，我还有点事情。问我？你不要停唐城第一大家少主谢知人找我有什么事？确实奇怪。那谢三爷为什么这么忙？难道他和我剧院债务的事情有关？看来只能先假装接近他了。三爷，原来你在这儿啊！严小姐今晚不会敲门吗？啊，啊，这不是特意过来，谢谢你。啊、这个镯子，你到底是哪来的？三爷对这个竹子很感兴趣。没有，就随便问。三爷果然是不动行家，真是好眼光。我这个竹子可是个大宝贝，像这样的宝贝，我家还有很多，要不要我卖点给你啊？看来不是的。严小姐需要多少钱？你开个数便是。那我考虑考虑。他不会真看上这竹子了吧？这玩意儿又值不了几个钱。哎，三爷，这么一个破竹子，难道比我六星眼睛好？他再说他是破竹子，我认不回得去。三爷，你说
내가 먼저 사야 도착 남기신 대 좋지 林小姐早啊三爷让我过来找你你来干什么这里欢迎你林小姐这里是一百万三爷说了找你原来他这些钱都不够这么客气干什么来了都是朋友吗你别坐不了林小姐怎么了小总这是三爷的名片三爷说以
啊！哪里来的野女人，敢对三爷这么说话？没事，林小姐一向仁慈，就算是傍大款，也傍得光明磊落。就你话多，他没骗我，是我自愿请他吃饭的。你给我闭嘴，伤都还没好，出来瞎晃悠什么？什么伤？三爷，宗家里面有点情况，你要不出来聊聊？好，是他意向。邪之，你这家伙就把我留在这儿。你就是上次和徐慕辰在会所的那个女人啊？这次怎么要和三爷？哦，表里不一呀、啊。我和三爷没有关系，跟徐有关系。自我介绍一下，我叫徐之梦，我是徐浩，是徐慕辰的姐姐，也是你惹不起的。三爷是我的菜，你也敢抢？<笑>都是你的，来，徐姐多吃点。这三爷嘛，坐惯了豪车，偶尔坐坐公交车也没有关系。但是这公交车嘛，错过一两次就够了。学姐不用教我人生道理，掌握好你自己的方向盘就行了、啊。姐，你干嘛？徐浩，滚开！姐，滚开！根本，一会儿有你说的。徐浩，不好意思啊，严小姐，不好意思，得赔钱，赔钱。好啊，那我就多赔一点，让你。啊！干什么？你疯了！这是你的封口费，你要是敢告诉三爷，我掀了你的剧院！你以为你是谁啊？怎么回事？没事，三爷，林小姐不小心摔了一跤，哎呦，就是。徐志梦，没事吧？没事，好好欣赏我的表演。啊，就是有点晕。姐，你三爷，你你你下次去我之前，能先告诉我。第二次，三爷，我带你去洗洗吧。毕竟被这种脏女人亲过之后会得病的。不好意思啊，我就是喜欢亲她，特别开心。你个贱贱，徐姐，我要是有什么做的不好的地方，你生气的话就打我吧。你别喊我徐姐，我的肩膀好痛。徐姐，我也没做错什么呀，你怎么一直在打我呀？脚也好痛啊，我脚会不会断啊？要不我先拿去看看。那我走。徐浩，走回家。开心吗？为什么每次他们就？你好，你好，小姐，你好，你好，您就是谢三爷的最后女友徐小姐吗？刚刚有人说您在饭店发生一些不愉快的事情，请问是什么事情呢？没有没有，我没有和三爷发生不愉快的事情，只是我刚刚在餐厅欺负了一个人。什么什么什么人啊？你怎么会欺负他呢？我才是徐志茂，不要听他乱说。三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷哎，好了，我就是觉得我们剧院挺缺少他这种纯情少男的，很多观众喜欢这样的。切，你居然都坚持这样，你为什么还要坚持？你不觉得浪费时间吗？艾比克泰德曾经说过，我们登上并非自己所选择的舞台，演着并非我们自己所选择的剧本。我们这一生，其实有很多不是我们自己能做决定的，比如我们的出身。很多时候，我们都在羡慕别人的剧本，但事实上，没有谁的剧本是羡慕的。你只有两种选择，一种是弃演，一种是把自己的剧本。你这种暴发户说你也不会懂，走了，拜拜。我怎么看？我是大爷，跟我们来。大爷吗？进来。徐总，华少爷想跟你聊聊。聊什么聊？有什么好聊的？跟我走个快门人，不配当你，快滚。好嘞，徐总的员说不想进。没事。是，你这伤。这张肯定非常美，我没可比的。你先去休息吧。投射在我的波心，你不必诧异，也不必惊喜。放心吧，有我在，没有人敢伤害你。那你摔了多少？没血啊,啊。不好意思啊，姐姐分心了。这么认真的表演都没看吗？
徐浩，你今天约我来这里，是有什么话想对我说吗？不不不不，你先说。我我我忍不了，我没谈过恋爱。那你就用身体去表现，不用走心，就是用身体去感受，好吗？哦，我明白了，我我明白了。那我们再来一遍。啊啊！你今天有什么话想对我说吗？飞姐，什么事儿？这是我的名片，引力影视集团。我看过里面严斐很多次演出，我对她九分感兴趣。什么意思啊？还有一分呢？还有一分，就看她愿不愿意来试我的新鞋。今天晚上，让她过来一趟。你不是骗子吧？片酬两百万，试戏成功，我可以先付定金，你们也可以上戏。真的吗？考虑一下喽。飞姐，飞姐，这个是呢，是我们这个剧里面最重要的，年龄有怪长得不断的音乐。试戏就这么简单。你要是不愿意演的话，我换个人。哎，啊，演戏而已，我从来没有在看的。你直接来吧，我先去准备一下。嗯、妈的，你啊，怎么样？干嘛呢？我就给你一次机会，好吧？你能不能演？我有点下不去手。没事，相信你。既然导演选了你，那就给你一个。来吧，这样的。快放开吧！不要这样，我们已经结束了。你想不想演？我把他腿抬起来，强暴戏，你懂不懂？看没？我没说不演戏而已，老师。来来来，二二一，开始。不要这样，我不可能跟你不合的。上去查我他，会不会演戏啊你？啊？不是演戏。不要这样。太棒了，就是这种感觉。不要这样。不要这样。我一打他，哎呦，太棒了，就是这样。哇，我觉得呀，非常难。为了剧院，我忍。有什么问题啊，导演？没什么。我去试试。那，那你要不要试试？我试试。你们俩，我没有当演员天赋，好吧？走啊！导演，我想最后再表演一个。演出结束。减肥，你你不能走。你要给刘导道歉。走啊，有前途啊！我跟你讲，你们剧院演以后见一个风尚的。我还不信呢、啊！跟我们说啊！滚！他一个交代吧，你们知不知道他为了能让你们演戏，在外面吃了多少苦，受了多少委屈？把我松点！徐若瑄那个王八蛋，他说把租金涨到了三十万。我要是有了尊严，剧场的很多人都会因为我被乐死。关你什么事？公主什么事？飞姐的事就是我的事，你们谁敢动他一根手指头？以后别想在长春混了。你你是威胁我们？我威胁你们，走了。徐浩，别闹。是我对不起大家。飞姐，你就别难过了。我知道。明天我就找人把那照片撤下来。也不是因为这个事情很难过。这个剧院是我爸妈留给我的，我花了很多心血才维持下来。没想到他们这么对我，真是不知道该不该坚持下去了。不开就不开了。不开，你养我呀？我养你啊。你为什么一看见我就抖呀？飞姐，你小时候有没有被绑架过？飞姐。三爷，我查过了，当年那个事跟法庭挺大的，不管是身体上还是心理上，导致还有个引体伤害。给刘导地址查到了，找到了，去安排一下。哎呀，导，您真是的，大晚上叫人家过来试戏。哎，你你们谁呀、啊？谁呀、啊？干嘛？
我也是想到十九号的时候要发现的你说对不起不是我个人的艺人你跟我解释干什么你怎么这样了他是谁啊他对对对我想过杨飞这场景要是徐志梦看见了一定很精彩是吧我生病了这眼角在抓不动不会吧我不想再得罪人了不能再给这些天麻烦了还是唐生第一大家反正是他吧只能牺牲他就
我们剧院可是我全国最好的环境，一流的编剧，价格亲民，记得关注哦，麦卡剧院。跳。有了。燕飞，你好手段呐、啊！你猜错了。徐志摩哥，兄弟好。我不是刚刚才来的。你也知道啊？那你还怪哥？我想想。别说这些有的没的，我可是花了很大代价才买票的，你怎么不抽我？听说您今天下午又去剧院，又去找严飞了。不错。三爷，三爷，下次再来约，晚上不用了。三爷，今天吃饭的时候一直盯着那个桌子，是很重要吗？嗯。严飞送的。嗯。这样对我来说不公平。徐县长加联姻，这个对我来说公平。好，好，好，好，说了好吧，最后一次，咱们出去。晚安，三哥。今天又蹭了你一顿饭，你不介意吧？今天可是你主动邀请我的哦，特别不开心。徐、嗯、浩，你那主动。小心、啊啊啊。我的脚。严飞，你怎么在这儿？伤到了没？我没事，一点小伤。徐浩。姐。这么人笑我啥？至于吧？而且我还可能撞到你了。哼，就让你帮忙解决剧场的资金问题吧。哎，我的脚突然好痛！哎，我的脚怎么突然这么痛、啊你？你怎么了？你们有钱人撞人都这么嚣张的吗？都不想负责任？相信我找记者曝光你。记者，你怕是不知道徐志茂是干什么的？我管你是干什么的，你撞人就得负责，有没有人管管呢？来，我扶你。我腿好痛，跟我回家。其实也没什么事儿，三爷不用回家了，别这么客气了。别啰嗦。你好好休息。放心吧，医生说了，你没什么大碍。哎呀，可是我还是觉得我的痛好痛，万一就变成后遗症怎么办呀？是吗？那我看看。你说我还有那么大一个话剧院要养，万一我要是有个什么三长两短，他们可都要失业了，你说怎么办呀？那你说呢？啊，于情于理，你也得带点钱吧。我问你，小时候你是我特别好的朋友，我怎么突然问这么奇怪的问题啊？我就是比较好欺负的经理而已。没有，我没有什么朋友。难道他忘记我了？你干嘛呀？你真没有朋友？我真的没有什么朋友，而且这么久的事情，谁会记得？三爷，这就是另外的家乡了。算了，你好好休息。谢谢，谢谢，你在哪儿啊？哥，哥，啊，在这儿呢。你怎么会在这儿啊？我自己都不知道怎么在这儿的。外面还有记者吗？外面好多记者，还有那个著名主持人徐志摩也在。你什么时候惹上他了？就是他撞的我啊。那不过呢，他私下陪了我。这个说哇，这家居然有救了，哦、这都能赚钱。程先生，快走吧。外面有没有小路呀？楼下好像有，走。回家就醒了。准备去哪？你先回去。看你的床睡得舒服吗？挺舒服的。身体还好吧？有没有需要哪一个叔叔？我没事，走起来就这么挨揍。那大卫先忙，我先走了。医生马上就来了，那也不能去。哎，不用这么客气，把钱给我就行。上去。没什么。那也不能去，好好休息。大姐，哎，小姐，徐小姐，下面好多记者，想邀请你们做个采访。走啊。小姐，小姐。难道听人家担心了？事情呢已经解决好了，希望各位媒体呢和粉丝朋友呢不要再去追究他。严飞小姐呢年纪还小，也不是故意讹人的，我打算原谅他。谢谢，谢谢。徐志摩这个混蛋，你竟然敢泼脏水给我！你抢了他的男人，他肯定恨你啊，菲菲。说我抢，那我就抢给他看。今天心情好，喝酒。今天徐志摩在记者面前又泼了你一道脏水，我又给你惹麻烦了。别提他了，喝酒就行。还喝？你知道吗，小智？自从我爸妈去世之后，我好久没有这么开心了。能陪着你开心，我也很开心。你开心个屁！净给我惹麻烦。今天这个未婚妻，明天那个未婚妻的，我说了这么多秘密，不公平，要交换秘密。我这些人很无聊的。嗯。哎，嗯、那我给你讲讲谢家的小秘密吧。嗯。其实谢家在唐城表面上看上去特别富贵，但其实他一直都有一个潜在的敌人，宗教。如今一直在暗中对付谢家，所以我爸总让我跟徐家搞好关系。也是为了对抗宋家，不要怕什么风雨，我保护你。飞姐
。飞姐，你是害怕了吗？我才不怕呢。跟你在一起，我什么都不怕。你不是想问我手镯的事吗？我记得，但是我不想再想起那些回忆了。不妙不妙啊！看你最近运势低迷，真的吗？难怪我觉得我最近运势不好，那怎么办啊？能改运吗？能，可以整小一点吗？这什么意思啊？改小一点的话，会避免很多灾难。可是我这个风水整形是很贵的哦。医生，我又没有什么钱，能不能给我便宜一点吗？那就这一边吧。刘医生。刘医生，我们家老板有个大项目想跟你谈谈。大项目？听说刘医生的整形跟风水有关，我宗天一也想请你帮我整顿一下唐城的风水。什么意思？能不能说清楚？哎，老乡，您帮我对付谢家，事成之后给你三千。OK。刘医生，那我怎么办？那你在干什么？你别拉我，我还要喝。小陈，又忘包的。你先喝碗汤吧，会舒服一些。你不准再找徐志梦。好，听你的。你还想要什么？我都给你。我谢，少爷。晚上他睡你这儿了。嗯。然后呢？该发烧的都发烧。切。哎，我管理数万人，唯独管不了你这个逆子。徐家那边你亲自去说吧。好的吧。亲手大人。当年你妈也是唐城的一个人物，是个大善人，怎么就生了你这个不省心的女儿？好好照顾谢之，把我家产败光了。思密，我一定会努力的。三爷，您怎么来了？我今天来是只是向徐家退婚的。为什么？是因为严飞吗？凭什么？我们之间没有感情，只有利益。那就算是只有利益，那你也不管吗？到时候东家来了，你怎么办？严飞能帮你吗？到时候再说吧。我们订婚的事情，真的没有商量的余地了吗？谢伯父，退婚的事情您也同意了吗？芝麻，是我们谢家对不起你。就算我去死，也一定要退婚吗？芝麻，芝麻，你别做傻。姐，你疯了吗？爹爹，我实话告诉你，徐家要完了。如果外面我和谢家联姻，就彻底完了。那能这样？只有这样，谢天林才会让谢之回到我身边，趁这个机会，你去把徐浩也叫回来，然后利用你的信任整死严飞。姐，你是天宫里的一片云，偶尔。是在我的呼吸，你无需讶异，更无需欢喜。徐浩，怎么还没上台啊？我今天请假了。刚刚飞姐还在到处找你呢，走了。哥，跪下。为了徐家，不惜天天花费大量的时间在谢之身上，为的就是徐家能立足于唐城。从今天开始，你哪都不许去。我觉得我没有做错，没有做错，没有做错，我就是没做错。开奖修炼什么的。师姐，你看他排的太好了吧？位置挺好的。是啊，师姐，什么时候你可以捡我这个？先把基本功练好吧。喂，你好，哪位？周水哥，我需要你做一件事。嗯。敲楼办公室。挺好的，你老板，我跟你说，为王人这部戏肯定大卖。对，你来了。你找我干什么？找你干什么？我找你干什么？我想弄死严飞。不可能，她可是我闺蜜。闺蜜啊，她是你的闺蜜，闺蜜的妈被你害死了。要不你们去医院见一个证人。别走，这个你走走，别走，这个。帅哥，我看到你是一个好演员的苗子，你怎么这么不务正业，去赌博？你才徐家，你欠多少钱？什么？你欠我？没有，没有。你到底要我怎样？我要你做的事很简单，帮我把严飞逼出来。飞姐，你
能长久吗？这种干练，我跟他说清楚，不可以开玩笑似的。看来只能换演员了。你全要辞职了，这怎么办呀？没事，你们先去准备，我来解决就好。水哥，水哥，哦，你怎么了？哦，我就是有点身体不舒服。那你先休息休息。好。我查到徐浩在哪儿了，我确定徐浩被困在这儿。徐浩，徐浩，严小姐，你怎么在这儿？惊不惊喜，意不意外？是我还想要的话，给我拿来。现在有什么比我好的？跟着我吧，我也会对你好的。让我来陪你吧。快来陪我。喂，我来医院，你再坚持一会儿。陆晨，你把徐浩喊回来，给我现在的状态。谢天林肯定会把谢师放在我身边，再把徐浩喊回来。再趁这个时候，我让你那个仙人把严飞整死。记住了。好的，姐。你们谁啊？干什么？你们在干什么？菲菲，不走。菲菲。怎么样？有消息吗？我刚去住院走了，没有，我已经报警了。走，徐浩，我好。什么？飞姐失踪了？我姐，我姐她也不见了。赶紧去徐浩，赶紧去工作。快！我还在找。徐浩，潘老师吧。那个证人还蛮老实的。老实就行。别装了，我都还没有好好折磨你呢。你叫什么叫？我承认，演戏这方面，你比我有天赋。你有什么资格说我啊？我倒是要看看这谢真呀，看什么身体，不是什么样。你，你别碰我！好好好，我不碰你啊。你们两个，陪他好好玩玩。干什么？徐总，外面有些动静。大哥，去看看。救命！救命！救命！严飞呢？哈哈，警察马上就来，我们走，快去找。姐，我们来之前报警了，请你以后不要再做坏事了。原来是真是想去他退婚的。为什么？是因为严飞吗？凭什么？我们之间没有感情，只有利益。那对我来说不公平。徐县两家联姻，觉得对我来说公平？那就算是只有利益，那你也不管了吗？到时候不通家来了，你怎么办？严飞能帮你吗？到时候再说吧。三爷，我们订婚的事情，真的没有商量的余地了吗？是。菲菲在哪？菲菲，你没事吧？对不起，对不起。来了，你们徐家可是我安排在唐山的一枚大亲。现在你不仅帮了谢芷，把你姐姐送进去了，还把自己心爱的女人送给了她，真是令人感动。还想干什么？你来都来了，就跟我走，我们徐家不信你们什么。那严飞的性命，我就不能保证。你们，我们走一趟吧。
，飞姐，飞姐，坐吧，坐吧，给你们买了点咖啡啊，谢谢飞姐，辛苦了，辛苦了，啊、谢谢谢谢，休息会儿吧，辛苦了，谢谢飞姐，飞姐，哎哈喽，来喝杯咖啡，辛苦了，都辛苦了，哎，总是这样，真有福气啊，想什么的，走。唐城大部分宗家的项目都已经被我们拿下，宗家想入唐城还是很难的，也不要做的太明显。是，飞姐，别打了。怎么门还会自动关上？那可不，你难得来一次，我不得给你变个魔法啊？魔法？魔法是吧？哎，你都不知道，我这几天没见到你，特别想你。真的假的？当然是真的。你那边怎么样了？一切正常。就是徐浩，一直没有他的消息。我也找了好久，也没他的消息。没事，我在派人找找。听说宗家那边一直在对谢家唐城的项目打压，没事吧？没事儿，搞得定。我相信你。我就先走了，急事儿急事儿，然后这口狗粮吃饱了。找我们干什么？当然是来找两位唐哥哥。别开玩笑，谢家在唐城根深蒂固，而且我们都是谢家的人。这次合作，我可不是来和各位商量的。你们真的不肯跟我合作？怎么会是我们的脸？他们两个身份和资料已经完全被我覆盖在 T 身上，整成你们这个样子，可真不容易。你们吃吧，我去上一趟洗手间。你去跟着谢氏他们，不要跟丢了。
三瓶，我们家公司损失两个多亿，而且是综合资产，就应该给我一个解释。对不起，对不起有用吗？损失你吗？我们说对不起的意思，是谢三爷，您以后可能不是我们公司的董事长了。这可是我们董事会集体决定的。请董事长离开公司。就凭你们。小天，老爷，你说谢之今天约我在这里见面是想干什么？老爷请。三爷说今天公司有个重要的客户，他没有时间接见，想让您见一下。他倒是偷懒偷的挺舒服呀。签个股份转让书，就赶紧滚蛋，不然你儿子可能活不过明天。你们这是在逼我，是犯法的。你要是敢去报警，我保证你儿子一定会死在我的手里。为什么？实话告诉你吧，谢之身边现在已经没有他的人，就算现在我去坐牢，我也可以随时安排人去干掉他，对吧，小天？小天。我儿子对你不薄，你为什么？住嘴！哎，把谢总给我见了。谢总，请吧。哈哈，还是把谢总来你以为自己还是个通关一线的谢三爷吗？到底是谁？哟，这不是三爷吗？没得跑了，终于让我给逮到了。好兄弟，你还记得你是怎么把我赶出岛的吗？谢董事长，我知道错了，只是你放过我吧。您看到我和谢子从小一起长大的份上，你就原谅我这一次吧。你在公司虐待那些不服从你的人，把公司搞得乌烟瘴气，人心惶惶，留不得你啊！田野，这些都是你做的吗？是他冤枉我的，董事长，你要为我做主啊！从天一在公司拉帮结派，清楚那些真正想为谢家做事的人，谁不服他，他就会虐待谁。你闭嘴！住手！滚出唐城！谢之，谢之，谢之，你得帮我啊！看在我们宗家来唐城投靠你们谢家这么多年的份上，你得帮帮我呀，帮我说说话呀！我帮不了你。谢家你也拿走了，还
还想杀我不成？那那那，我才不想杀，杀了你，整个唐城都会关注到这件事情。谁想要这么多人？谁操你妈？不像以前那么蠢了。你以为你还是我大哥？还在这里和夕阳东讲话？来，我给你好好说说话。秋天，这不是回家的地方，你要去哪？哟，谢之，你不是很厉害吗？啊，当初你们谢家要我滚出唐城，现在我回来了，你怕了吗？啊，放心，我不是一个记仇的人，我不会让你滚的，我会做出一个一模一样的人，继续帮我兄弟，好不好？谢之，你不说话的话，我就当你默认了啊。敢模仿我的脸，那还敢打我的头？哎，飞姐，飞姐，小姐，哎呀，中年那家伙闯人冒充了，我差点给他弄死了。你的伤？啊，我哪有什么伤？都是这家伙的。那薛之谦怎么样？有危险，我们得赶紧找人救他。那我们快走啊！飞姐，现在最大的问题就是，现在已经没有我们的人了。我有人，走。哎，谁、哎、去了？三爷。就凭你们两个，我们三爷干！有一点，放开，放开。十号，还有几天我就过生日了。我可以一直陪你过这样的日子啊，没什么，跟我在一起。我说的是真正的在一起。我想着我们三个人能像小时候那样，就算面对再大的困难也不怕。你怎么能不说承诺？你还欠我一首生日歌呢！你让你回来，我就是为了那天。我还想给他唱生日快乐歌。微臣，以后也会注意着。你走了，我来带你回家。我们老板呢，为了这个剧花了很大很大的心血，特别特别火。明晚就是最后一场了，大家一定要来看呀！
最后一次演出定在明天，是因为明天是小的生日吧？明天生日快乐！谢谢，老板啊，来。他虽然没能陪我过生日，但是我想把这场他曾经付出过的演出送给他做生日礼物。感谢各位这次对《日剧来剧》魏王人的支持，今天就是魏王人的最后一次演出了。我们飞姐在这里想向魏王人曾经的男主徐浩先生说一句生日快乐，希望他能听到。可我还有一个心愿没有实现。接下来是三爷为我们飞姐准备的一个彩蛋。什么彩蛋？萤火虫之恋。怎么样？喜欢吗？这是我第二次送礼物了，能不能借我躲一下？上上，放下吧，有我在，没有人敢伤害。三爷，别生嘛，啊，就是有点晕。我说过了，别再来撩拨我，会给我带来麻烦的。但是我不怕麻烦，我才不怕呢，跟你在一起，我什么都不怕。见你用。嫁给我，我愿意。